三只，居然让音效发生了这么多古怪的事。没错，小伙伴们，这个视频出现了很多古怪的事情，大家看看哈。首先，小妖去游乐园找了三只，接着把它带到剧场屋顶让它睡觉，然后我就下去随便找了一个同学，抱他过来。这时，你们看。三只不知道怎么就从被子里出来了。接着呢，我把三只抱出来一点，给这个女同学换了幼儿园服，围着三只走了走。突然，这个女同学居然抱起三只，看到了吗？接下来更奇怪的来了，我切换成原界，飞上来。天啦，三只居然站在同学的肩膀上。最奇怪的是，你们看，三只还会眨眼，就像没有挂掉一样。也就是从现在开始，一系列怪事发生了。袁界抱起同学，放手，他就这样开始自己抱着三只飘逸起来。换成小妖去打女同学，你们看哈，这个女同学居然出现了这种防御姿势，然后她一直跑，啊、居然穿墙跑下去了。现在切换袁界，可以看到小妖很生气，一直想打人。袁界把女同学呼唤过来，你们看小妖现在用这种攻击的姿势追着女同学。那好，我们换成小妖，继续打女同学，看看会怎样。天啊，他居然会还手！音效的女同学除了蓝毛，其他的哪里会还手啊？这可太奇怪了。还有这里，本来小妖想飞下来，再找一个同学的，不知道怎么回事。猫管家突然出现了，直接把小妖烧挂了，然后我就复活了。复活了之后去找个同学，但是不知道为什么这个猫管家一直追着我，我也没打过猫管家呀、啊。猫管家就和疯了一样，不停的对大家喷火。你们知道为什么会这样吗？逃离下水道跑酷？咦，那不是三只吗？他去下水道干嘛？糟糕，下水道有危险，我得去叫人。A few minutes later， 三只就在里面，我们必须去救它。也不知道它现在挂了没有，希望还来得及。你们女孩子就是胆小，去下水道还要人排。阿、啊、芝，你还好吗？小雅，怎么会在这里看到你？我都快吓尿了。没事了，我把男同学都带来了，我们快走吧。哎，你干啥呀？这是？就是一个普通雕像吧。哎我们也快点跑吧！溜了溜了溜了！太好了，前面有个跑酷，快！你到底是什么同学？跑得比你还快！<笑>看见骨头，连个女生都不如。也不要这么说嘛，毕竟他们是我喊来救你的。不过，阿芝，你一个人跑到下水道做什么？哎呀，我是去尝尝下水道的水好不好喝。啊、那么下水道的水比和牛餐厅的自来水好喝吗？吓、啊、死人了！你这个技术啊，有我在，你放一百个心。对了，你刚才问我下水道水好喝吗？对呀，我偷偷告诉你，特别好喝，还没人给我抢。<笑>为了感谢你今天救我，一会儿请你吃大餐。算了吧。我对下水道的水可没兴趣。有人<笑>不是不是，我说的是真的大餐。刚才我在下水道捡到钱了，这次是真的发财了。我三只这辈子没见过这么多钱。这次你想吃什么就吃什么。我这个人很好说话的，来几箱三只牌辣条吧。这个几箱啊？怎么不愿意啊？小杨，我突然有个好主意，以后天天来下水道吧。啊、这样，我就可以天天捡钱，然后请你吃辣条了。你想的可真美，捡的钱都不够付医药费的啊！不会吧，我的发财计划就这么夭折了啊！<笑>如何找到音效的公主？我们都知道，音效有个宫殿，宫殿富丽堂皇，有王座，有公主房，甚至有女仆，但却没有公主。那是因为公主搬到了游乐园旁边的新城堡了。来到这里，你会发现新城堡有很多小熊，遍布在城堡的每个地方，但是也没看见公主。
，要想见到他，必须在城堡里找到四只金色的小熊。或许是因为公主很尊贵吧，只有金色的小熊才能帮我们找到他。集齐四个后，让他们整齐的坐进飞碟里，是不是超可爱？现在我们往上飞，会发现城堡变色了，变成了粉色的，那么就成功了。现在我们就飞到城堡上面，找一下公主。他有的时候会在卧室，有的时候会在温泉池。快看，公主这会儿在用餐呢。公主就是公主，吃个饭都这么优雅。公主的发型也特别的好看，是那种漫画版的黄色。在音效，你不可能找到比她更可爱的女生了。盘点音效隐藏玩法，我们都知道，在和牛餐厅和三只说再见，他会奔向大海。当个一个人晶晶，而这时我们随便传送到一个地点，再呼唤三只，就会发现。啊、笑瑶，你看我的勇气怎么样、啊？还没完。如果这时我们去开车，就会。哦、三只，你坐下来。我不，这样凉快。当然，如果这时你去骑电动车，会看见更离谱的一幕。三只，你就不能好好坐下来吗？当然，骑自行车他也不会好好坐下来了。哎呦我的妈！<笑>我们带着三只一起来城堡骑马。三只，你离我太近了。嗯，我害怕。<笑>接着去高级公寓坐电梯。逍遥，你在干嘛？这时你会发现，小妖悬空了，而三只自己在骑马。我不会骑马，我好害怕。这时，我们切换原件，来到高级公寓，居然看不到小妖。小妖，你去哪儿了？这时，传送到便利店的十字路口，会看见。哦、小妖，你躺着干什么？有人。<笑>进入游戏后，立刻传送到校门，接着往左边飞，飞到马路这，站着等待一会儿，大概率会看见一场车祸。看见了吗？如果我们没来，这一天也不会发生什么。但正因为我们到来，有了不一样的一天。天啊！我发现音效的隐藏秘密基地。小伙伴们，小妖发现了一个神奇的地方，百分之九十九的人都不知道。现在小妖就带大家去看看。首先，我们传送到牧场，接着飞向牧场的这个方向，一直飞，会看到一片海。现在我们先站在岸上，拿出一个坐垫，点击扩大成 0.1 这时一直往海里飞，会飞到一个飞不动的地方，然后这边探过去，看到了吗？一些蓝色的建筑，大家是不是以为这里和港口的海底世界一样？不，不一样。不信，小妖就带大家去看看。现在拿出自行车，关掉物理，我们骑进来，可以看到这里有个隧道，这里有很多没盖好的房子，还有一些海草，但不是很多。这里的位置大家可以看下，有个斜坡。来，我们来到港口，往这里走，一直向前，同样也会看到一个海底世界，但这个海底世界和牧场那里的是不一样的，这里海草很多，建筑位置也不同。是不是很奇怪？为什么音效会隐藏两个海底世界？这究竟是谁盖的？里面又住着谁呢？盘点音效自带的跑酷合集一：一、绿毛家的屋顶。绿毛家的跑酷，因为距离和坡度的关系，相对有点难。宝贝们可以来试试。天哪，这是地震了吗？<笑>二、公园的绿植。这个绿植是可以站人的，正好设计的一个高一个矮。所以我们可以练习间隔跳。哥哥，你快看，有个老六在破坏绿植。你再不下来，我就告诉你老师。三，男主家的石板路。我们穿上爱丽丝服变小，就可以在这里跑酷。这是一种很新的玩法。由于穿了爱丽丝服变小后会跳得很远，我们可以练习准确度。我说大姐啊，你能不能放过我的草坪？四。幼儿园的半原装，半原装粉黄相间，好看又好玩，难度也不大。
，没玩过的一定要试试。老师，就是这个老六，把我们的玩具都踩脏了。请你现在立刻马上离开。五、哦、公园的迷宫，你一定没有想到，迷宫的上方是个跑酷的绝佳之地，是一种很新的跑酷玩法。六、蛋糕店外的迷宫。这里的跑酷可以练习走直线，可以练习跳跃，非常的有趣。有趣什么有趣？我的绿植都要被你踩坏了。七，所有建筑物的房顶，只要换上忍者服，我们就可以在各种屋顶玩跑酷，想怎么玩就怎么玩。啊、哎呦，怎么就他了？你礼貌吗？嗯、啊，你礼貌吗？